，来来来来来来，上酒上酒，慢用慢用慢用，来这边这边，我姓慕容，是大燕国将军。大王赐婚于我，安排公主主婚。今日是我拜堂成亲的大喜之日。这位是大王唯一的女儿，公主。新娘是我王叔贤王的义女，贤王有着九位义女。据说，这新娘是武功排名最末的一位。她嫁给你，只有一个女。偷日福。我是个坏人。父亲，父亲，你在干嘛？他们让我给您和新母亲送两颗红枣，说是早生贵子。哎呀！我在成亲呢，一会儿你跟蔡英哥哥说，把随礼的红包都捐给救济所。今年虽然没什么饥荒，但也要有备无患。是，父亲。去吧。我接着说：嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁了将军独自走。这是东院，一会儿你独自去西院。本将军给你的承诺就是：井水不犯河水。看。我命人也在你屋里安了这个传声筒，有事儿可以喊我。你是个聪明人，我的意思你能明白吧？我明白。我是大义灭自己，永跳坏人坑了。飞进天空中，无人心声。你是鸡，你是狗，我都只能跟你走。我要来你这东院，一定必须能来。我是大王赐的婚，又是贤王的义女，嫁给你是下家。我是个坏人，坏人就值得炫耀了。我是个好人都没骄傲。你学过耍嘴皮子的功夫是吧？你可以再来一次，我还有其他说辞。好，再来一次。我是个坏人，父亲。是。
几年功夫，摔一两下子，摔不坏筋骨。我真的是个坏人，要不然我们再来一次。我是个坏人，你知道吗？哎，哎，不是说再来一次吗？你配合一下。我要独自去西院，井水不犯河水。<笑>我是坏人，坏人说话不算数。来人呐！告诉宾客，月上柳梢头，各回各床头吧。是，将军。我要独自去西院。你要再拦我的话，我就会大喊。这就是西院，你们这玉荣府，平时哪儿是禁地呀、啊？回夫人的话，玉荣府平时没有什么禁地，没有什么禁地。你们先去休息吧。是。没有禁地，那那个傻将军把日服藏哪儿了呀？我答应义父的，三天之内必须拿到手。看来这傻将军，还真把我打入冷宫了。正好。我也只是来拿东西的。这么晚了，谁啊？你这是坏人的临时起意。对，所以你凶多吉少。那可以急的，那你要看你急哪一个。我吧，从小有一个习惯，就是两个人一起睡的时候啊，我都喜欢露天睡。你跟谁两个人一起睡过呀？大姐、二姐、三姐、四姐。吴姐，压缩一下，你共我八个姐姐。你同意了，是吧？你这也是临时起意吧？不不不不，我不打算凶多吉少，我是你的夫人没错。不过，我跟你两个人一起睡啊，就得露天睡，公开一点，没什么不好。明天，明天可以吗？你，你答应我吧，求你了。明天，我跟你露天。如果我跟你一起睡，就必须要露天。站住！你就是大燕国宫中的奶娘是吧？嗯。你是谁啊？二十五年前出生的那个王子在哪儿？
见，夫君。可不可以派人给我送点香粉啦？香粉，怎么没声音啊？嗯，没人吗？啊！哎呦，这肩膀不能捏，我受过伤。你受过伤？其实啊，我特别喜欢您听我说句话。<笑>你特别喜欢我，嗯，还称呼我为您，嗯，我听到了。还有，别哥哥哥哥的，我是个夫君呀。我是要跟你说个秘密。你说呀，不耽误你脱衣服呀。你看、啊，是你亲自动手，还是我亲自动手？你动手，跟我动手有什么区别吗？也是。哎，你就会欺负我这个弱女子。捡不着便宜，就说自己是弱女子。我懂。比孩子都有了，可不是什么都懂。你说过你不会进这戏院的，你的诺言。都喂狗了吗？哎，你别哭呀、啊！你要是哭的话，我就把你的眼泪也喂狗。快点儿，自己来。那你怎么样才不看呢？不看呀。嗯。也行。你抱抱我。你抱抱我，我就放你一马。真的？啊？哎，这你也答应啊？你让我抱的呀，你说让我抱的，你要活生生把我气死。好，那你抱抱我吧，抱抱我，我就退一步。不过呢，今儿晚上你得跟我圆房，因为你是我明媒正娶的夫人。嗯，露天。行啊。满足你啊！你给我系腰带呢，往上，往上，往上，往上！我再往上也摸不到你的头，抱都抱了。你要这次说话不算数，我就……你就怎么样？我就跟你比剑。比剑？你赢了。你跟我比什么？你都赢了。将军，将军，公主府那边来人了，请将军立即过去，马上。天降救兵啊，来的挺及时啊。上天呢，总是会眷顾那些善良又听话的人。快去吧，公主喊你呢，去吧。下面干嘛？这天漏的够大的吧？好了，每个女人看到我都是你这样
我亲身验证过了，特别舒服。晚上在这儿可以。你傻看着我干嘛？我们今天晚上在这儿，让他们一直在这儿陪着咱俩。这山上啊，有狼。他们晚上干的就是杀狼，四处杀狼。狼的目标是咱俩，保护咱俩比较重要。反正他们一会儿也就撤了，连骨头渣都不会剩。咱们两夫妻在这里，他们不会没有眼力见儿的你这背上的伤是鞭伤吗？这么重，谁打的呀？兵营行刑部、啊，还好。兵营行刑部，我好像有机会还回去。兵营行刑部的鞭刑啊，你都能还回去？我看还是算了吧。算了，这话说的倒是很轻巧。我被狠狠捅了一刀，血都没擦。你跟我说算了。这鞭子打在我身上，我皮开肉绽，血肉横飞，此仇不报。你说我还算是个男人吗？我必须要还回去。啊！这是怎么了？啊！怎么回事？出什么事儿？啊！我中箭了，我去找大夫。回来，我服过药了，我递给我的灵药。你这是找到人了？可惜让他给跑了。所以，二十五年前，台湾大英国王后临死前生了一个男婴，这是真的。还有一个是，你爹家的老九，据说被大王赐回给将军了，已经出嫁了。这，你说什么？你说，你长这么好看，干嘛偏偏让我下嫁给你啊？你都是孩子他爹了吗？我长得好看，应该是我下嫁给你啊。你收收你那崇拜的眼神行吗？这是当今大王下的圣旨，王城现在封城呢。如果你想找大王收回成命，也随心不得呀。突然这么主动，我有点害怕。我这平时啊，身上带着日服呢，我得小心点。日服？大王现在卧床不起，所以王城封了，任何人不得入内。王朝的官员如果想探望他，必须得同时持有日服和月服。日服呢，原本存放在公主，现在存放在我这儿。月服，在你义父。我岳父，如果不能同时持有日服和月服，靠近王城时就会被禁卫军乱箭射死。这当大王也太糟心了，又要防着公主，又要防着贤王的。哎，这日服那么重要，你别搞丢了。要不我帮你收着。人的心真的很小，装一个人就满满当当。是，我的心里只能装下赫连，我的心连我自己都装不下。讲的比较可怜，听起来比较可悲。试试吧，匕首，刺进你的皮肤，插入你心脏的感觉。
慢慢的，越慢。小巨手，如果有一天公主即位，会有无数把匕首刺进你的皮肤，插入你的心脏。你下不了手，会有人向你下手。你想见到那一天吗？哎八位姐姐都会功夫呀，是啊，练过功夫，但是下面那种功夫，哦，好啊，我好害怕，我从来没有到过这么高的地方站过。哎，你干嘛去啊？你别走啊！我我恐高，我现在需要你。以后要说需要，不准说现在需要。记住了吗？退一步的前提是值得，你值，我就让你。嗯。你值，值我为你付出我的所有，直到你老的那一天。也希望你记住这句话。我值，好。希望我老的那一天记住你这句话。反正我老了，你会比我老得更快。好了，你走吧。哎，那个，碰一下，你碰一下我就走，我保证。
这回能碰着了。阿紫、啊啊啊，我们俩商量商量好吧？我带了好多陪嫁，带了好多金子。谈钱是吗？我看结婚那天，你把宾客随的礼就都捐给了救济所。我也有钱，我们俩交换一下。好啊，那你就把你全部的陪嫁，所有的钱，嗯，都给我。好好，都给你，都给你，全都给你，只要你不进我这屋。那你想好了呀？你再也买不了首饰呀，衣服呀，买。好好，行，我为你织的，不，你为我织的，感谢啊。慢走，不送。哎，他还挺善良的嘛，人也不怎么坏。可是，这义父交给的任务，我得完成啊！哎呀，怎么办呀？有了。做的，你睡吧，我坐一下就行。大晚上的，做什么做呀？我们要跟着老天爷日出而作，日落而息。躺下，睡、啊。好吧，但是你要答应我，楚河汉界，这辈子啊，就是界限了。你盖被子吧，我不用盖了。行，夫人。我听到了，我赶紧跑来了，和你和父亲一起睡。<笑>是啊，宝宝也想父亲了呢，对吧？
的，您的那个浴室是进水处在修缮，反正将军是这么说的，让您在这里沐浴。这个男人啊，一天不折腾了，一天他就不舒服了。阿紫，阿紫，夫人，在。我衣服呢？将军吩咐过。您的衣服都收走了，将军说，他一会儿派人来给您送衣服。啊你来一下，我去换下衣服，端庄一下仪容，行吗，大将军？嗯、你那儿有什么呀？被火钳烫了个戳，欠不得人啊。那是一个笨蛋手印戳子，都被人烫了一个戳，还说人家是笨蛋。谁啊？下手这么狠、啊？这个呀，要从很久很久以前说起，大概在五年前吧。有一次，义父说。楚地来了一个刺客，让我去李成的兵营里把刺客带出来，给义父。然后呢？我这么一想啊，论功夫吧，我肯定没有本领杀进兵营，把刺客给带出来。我义父啊，养了九个弟弟。教我们学功夫，也教我们读书。我是这九个姐妹里功夫最差的一个。我可不这么看。那倒也是啊，不然我怎么可能毫发无损的就把刺客从兵营里救出来了呢？我义父啊，派我去的时候啊，就说了。一个人就可以顶千军万马。来，讲讲，怎么一个人顶千军万马呀？特别简单。当时呢，我雇了几个村妇，上演了一出戏。我们提前等在兵营的一条必经之路。果然，一个首领把我带回兵营。我趁他不备时。偷偷拿出迷药抹在手上，用迷药迷倒首领。那个男人挣扎了一下，哐当一声躺在地上。我跑的时候完全没想到，那个男人拼尽全力抓了我一把，痛死我了。从始至终我都闭着眼，没看到那个男的长什么样子。原来我和他五年之前就有了缘分。那天我骑马带兵出了兵营，走在下山的路上，看到了几个村妇蹲在地上，再看一个小娘子，那个小娘子被绑着绳子，她闭着眼，显然晕过去了。来看，这可怎么好啊？醒醒啊！这是怎么了？
一个土匪啊，真是太可恶了！骑着马，带着小姑娘，小姑娘大吼大叫。我们几个想拦住土匪啊，没想到那个土匪一慌，就把小姑娘摔下马，小姑娘就摔晕了。哎，就慢着点儿啊！见死不救，所以就带了小娘子回了兵营，让士兵们去找军医。小娘子从始至终闭着眼。行刑部的皮鞭狠狠地打在了你的身上，我一点都不觉得疼。我知道小娘子姓甚名谁，已经够倒霉的了，居然连眼睛都没有看到，这是多么笨！真的很痛，痛到我这里。对，但是你还是完成了你的任务。那必须的，义父交给我的事，我怎么可能违背他老人家的意愿呢？杨玉之恩，再生父母。<笑>喂，哎，你别发呆啊！你想什么呢？我在想，有一天，我和你一副同时掉进河里，先救谁是吧？<笑>当然是救我义父啦！哎呀，你看你，人高马大的，一看就会水。义父对我有养育之恩，他是我的再生父母。大将军，后日我给你办寿宴。不必了，将军府没有这项开支。不必担心，我有八个姐姐呢。嗯、来，梅府，我以茶代酒敬你一杯。再次感谢你照顾我们家九妹，九妹出生在县城之家，义父又是贤王，所以呀、啊，在家娇生惯养。我也娇生惯养，不过我都是靠自己。来，妹夫，我九妹嫁进你将军府，以后还望多多照顾九妹。要想获得更好的照顾，谁能比得了你们八位姐姐？但，我不会让他回贤王府。他是我的夫人，我必须要保证他天天在我视线之内。那个妹夫啊，我们可不可以看一下九妹的新房啊？嗯，呃
，我住西院呢。啊，那我们就去西院吧。哎，姐姐们，去西院吧，走。改天吧，改天我那个西院还没有收拾呢。哎呀，别改天了，就现在去吧。走，姐姐们，走啊，姐姐们，走走走。你这不是丢我的脸吗？也是丢你自己的脸啊！我没丢啊。嗯嗯，在这儿呢吧？想不到妹夫果真没有亏待我们家九妹。在此发起我替各位姐姐谢谢妹夫，谢什么谢？都是自家人。走，进屋看看去。<笑>我们自己来。<笑>走吧。都是我娘留给我。我娘先世前啊，还特意找裁缝给我的新娘子做的。可惜啊，我娘走得早，我连她一面也没有见上。妹夫，这款是我穿着也合适吧？这样子适合我吗？我姐在问你呢。哎，起来，你这衣服是不是也不合身了？让我看看，哎哎，就是的，改天啊，我找裁缝给你缝缝。哎哎，就是，我认识的裁缝多，我看看是不是紧了。哎，对呀、啊，你看脖子这块儿，一点都不合身啊。这样吧，啊，哎哎哎，小心点儿，给我看一下，我看差多少。哎，别动，别动，哎，你这也松了。这里不是这边，哎，这个袖口好像也有问题。肩膀有点松，不行不行不行，这样可不行。嗯，哎，哎，这腰线怎么做的呀？这做工不太行啊。我看那也让我量一下。好了好了，你们都别闹了。你看你们把我妹夫都弄晕了。嗯，晕了。夫君啊，今日我想跟姐姐们一起回娘家，你答应我好不好？依你，都依你。谢谢妹夫，真好
，小王，这是假的。嗯，此话怎讲？花纹可以仿制，唯有玉，天底下没有两块玉是一模一样的。日浮月浮，是从一块玉中雕出来的，这明显是两块玉。父亲，这果然是两个颜色跟纹路，幸亏您格外谨慎。是啊，果然贸然行动，前功尽弃。你先回去吧。是，卑职随时听您差遣，干到涂地。怎么做？父亲，我相信赫莲，他不会背叛您，您对他恩重如山啊！义父。你所得到的日服，那是假的。假的？义父为什么唯独派你去呢？虽说你的武功，比起你的那些姐姐们来说，略显逊色。但你获取人心的本领，无人能敌。所以你要尽快的拿到真日服，全身而退。现在的大王体弱多病，他唯一的子嗣公主，也不足以担起江山社稷。只有义父我了，才能够对百姓负起这个责任。日服对我们很重要，你的父母也早日的盼望我们，我们能够为百姓谋得福祉。给你的父母上支香吧接夫人，快！将军，天就快要亮了，贤王府邸应该还没起床吧？夫人是我的夫人，怎么能让她在娘家过夜？快去备车！
说是听到大门开门的声音，而且有马蹄声。奴隶们去祠堂和九门的睡房看，发现他不见了。你说什么？就是有人骑马把他带走了。你。带人去各个通道传令，没我的命令，任何人都不得出卫城。快去！是。我相信九妹这会儿应该就在卫城城内。撤！撤！千万不看路啊！这是你第一次来我家住的院子，虽然已经年久失修。破成这个样子了。我。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。可怜。可怜。这个院子，父亲早就想卖掉，是我一直求着父亲，这才留了下来。阿明哥，我要回府了，义父交给我的任务还没完成呢。你忘了你小时候许下的诺言了吗？我要跟你在一起一辈子了，阿明哥，我一辈子都跟你在一起。你说你一辈子要跟我在一起，我现在不想让你去执行什么任务，我要你跟我在一起。我被大王赐婚了，我现在是将军的夫人。我不在乎，我不在乎你现在为人父，只要你在，我的阵地就在。日服的事情，我以后自己再想办法，好不好？慕容武功高强，深不可测。如果可以用强的话，我和姐姐们早就上了。赫莲啊，这才几天呀、啊？我就感觉你寂寞着黑了，阿明哥，我要走了。你今天哪儿也去不了。贤王，您说是阿明把何莲带走的，阿明带他去哪儿了？我要提醒你一句，不得伤害阿明。冰冻三尺，非一日之寒。出了这样的事儿，您作为阿明的父亲，不会不知情吧？哼哼哼，赫莲只不过是我的义母，不是我儿媳的人选。我选的儿媳必须与我家门当户对，只有这样。才可以在我百年之后，我儿永成家业。将军，我知道你是一个对大王忠心耿耿的将才，我认为你和他在一起，那才是最般配的。谢谢贤王的夸奖。今日我要提醒一句，日后我要与将军携手，为天下的百姓谋得福祉。贤王抬爱，若能追随贤王，为天下百姓谋得福祉，不仅是在下的荣幸，更是天下百姓的荣幸。很好，这是解药，你带上，也许用得着。玉。要么刺死我，要么离开。
回来，回来！我已经给他下了毒，我得不到的，你也别想得到。不配，我得给你加个鸡腿。如果你不吃呢，那我也不吃了。我不配，为什么呀？我不配。道歉，也算是感谢你啊。那我就更不配。前一句说的是自傲的时候，后一句说的是自卑的时候。好吧，那我就放下我的自傲和自卑。今日、以后、我去哪儿，都给你报备。报备，不用。以后你哪里也去不了。为什么呀？你不配。彩英，进来吧，不用在外面等了。将军，公主府来了帖子，请您过去陪练。还这个我配，我配一脸。我是你夫人啊，这个我一定要去。你是我夫人，我的妈妈夫人。接到通知，一定会来的。你先下去吧。是。这是我最后一次单独来见你了，我不可能和你在一起，不可能，永远都不可能。死了这条心。我就给你三天时间，你拿不到东西。回不到我身边，我就杀了你的贾夫君，还有你的八个姐姐。我说到做到。让开！你放开夫人！八姐，贺玲，你先跟阿明走。我刚才跟你说的话，记住了吗？放开夫人！夫人。
没事吧？小心。到那个奶娘了，她人影一闪而过，我追上去，没追上。看来我们要抓紧动手了。如果那个真的王子还活着，那就真如父亲所说。如果大王当年昭告天下，他有了儿子，那他儿子一定会成为众矢之的。如果他把这个儿子藏在太阳底下，一日，再做登基，那就非常的稳妥。这正是为父多年来一直追查的，究竟谁最有可能是那个王子啊？阿明，你来。这就是当年我的父王留下的遗诏，昭告天下，我是继位之人。可满朝的文武指鹿为马，说这是假的。我现在告诉你这些，就是想让你知道，做大事没有道理可言。一定要先下手为强。哎，将军，母亲，你带着宝宝去哪儿了？贤惠女巫睡觉了，不许告诉别人去哪儿。是夫妻。手做的，尝一尝。三番五次，为同一个礼物道歉，你是擀饺子皮儿贴脸皮里？贴里面，将军，你听我说好吗？我知道。人能无限的包容另一个人，从来都不是理所应当的事。所以，你对我的好，我一定会报答。怎么报答？
，我用惩罚我自己的方式报答你。怎么惩罚呢？我打算一辈子。再说一次，其实我心里想的是，我想的是，我好想抱抱你。
，院子都打扫干净了。是，打扫干净了。完成你给我的任务，真的很爱大将军。痕迹，夫人是被人拖走的。来人，没有敢为您下手，估计是忌惮您手握兵权。是，杀了我，武州的将士将没有三军统帅，马上就会陷入混乱。他们不杀，来，上酒。是，该来的终究会来。今天，我要一醉方休。将军，贤王，这日服是真的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。见过贤王，大王有令，进城者必须同时持有日符和月符，擅闯者视为叛乱，一律射杀。谢贤王。圣旨到，奉天承运，大王诏曰：朕即位三十有一年矣，海内和清，天下太平。王之血脉，太子今日更回王姓，不再流落民间。王，传大位于太子王良。本王即日起，赴五台山密修，钦此。太子王良，谢父王。荒诞无耻！朗朗乾坤，上有尧舜，下有本王，论功论德。本王盖世，本王持有先王遗诏。这天下本来就是本王的天下，我看你们谁敢对本王放肆！连异母同胞都肯血人，祖上肯将江山社稷赐位于你，谁人相信呢？来人！见过大王，奴婢给大王请安。这是公主，武王姐的人。王叔啊，您还是带着阿明去乡下吧，一辈子做个普通人，有吃有喝，就别再回王城了，好吗？我已经派人把阿明还有您剩下的七个义女送出了魏城，这样，也算是我报答了您对赫连的养育之恩。王后，你不想对本王说两句？你呀，人挺好的，尤其长了一张漂亮的脸。繁星点亮几分难言的忧伤，你的情歌。花草不断生。
我给你正式介绍一下，这位是本王的义女，为了掩饰身份，才让她称呼我为父亲。她现在已经恢复了公主的称谓。这位是本王日后最应孝敬的奶母，为了本王。乃木隐姓埋名，流落到楚地，而这位就是乃木的孙女。一直到七年前，乃木的孩子才得以成亲。王叔的人一直在追查乃木，而宝宝的父亲也为保护乃木而罹难。请受我一拜。哎呀，不好，万万不,不可！事不妥，往后之日，定当回报。谢过王后。有的男人对心爱的女人就是心胸狭窄，被欺负不重要，重要的是要欺负回去。嗯，我不太懂你在说什么呀，绅士美人。我后背那几道鞭痕你都看到过吧？几年前，有个又丑又坏的女人，在兵营里给我下了迷药，她把敌国的刺客给放走，然后。我要把你的欺负还给你，你也一定要还给我。
Thank you. 